that uh, University of Ladakh uh, or Wadia Institute of Himalayan Geology, Dehradun, uh, a uh, joint geo beat organized kar rahe hain, 7 tarikh se lekar 10th of June. To uske liye University of Ladakh ne is bar is geo meet because ye geo meet pehle bhi hoti rahi hai har saal to is bar university of ladakh isko host kar raha hai aur uh, sab jante hain ke you know geology is a very important subject overall agar hum dekha jaye to university of ladakh jo bani jisko yahan establish kiya gaya ladakh mein uh, jiska ki ek uh, campus leh mein hai ek kargil mein hai the main purpose of establishing the University of Ladakh was to strengthen the academic uh, issues of Ladakh, give the opportunities to the students of Ladakh to gain knowledge and have the opportunity to take admissions in the university which is in the Ladakh. But this is the only university as you know uh, which, which has been established in 2018 and since then it is trying to uh, you know establish itself and give the opportunity to all the stakeholders in the Ladakh. Uh, under that uh, you know recently uh, University of Ladakh has been signing agreements that is memorandum of, memorandum of understanding with several institutes, universities, and uh, even, uh, you know, NGOs. And uh, the purpose is that, uh, uh, you know, we have to gain from the knowledge of these institutes because ours is a new university and whatever expertise we have as a new university and uh, our faculty can access to other uh, institutions our students can have access to other institutions and uh, gain knowledge from there and their students and uh, faculty can gain from our knowledge. So, इसलिए बहुत सारे MOUs हमने recently signed किए leading universities के साथ, leading institutes के साथ. तो recent example जो आपने media में देखा होगा कि Gujarat University के साथ एक बहुत important MOU के अंदर uh, students visit our 59 to 60 students uh, and uh, two faculty members visited uh, <coughs> Gujarati University. They stayed there for more than a week. They had interacted with the faculty, they mingled with the students, learned the academics as well as other, uh, you know, uh, the how teaching is done there. And Usitara Unke students, 21 students, uh, 16 media persons. Uh, and faculty members came from uh, Gujarat to University of Ladakh. They stayed here for a week. Uh, some days they are, uh, were in Leh and some days they were in Kargil. Again, uh, we had an intensive interaction with them. They could understand our culture. We tried to understand their culture. And I think you know that uh, we established a uh, Ladakh <coughs> center uh, to you know showcase the culture of Ladakh in Gujarat University and likewise Gujarat Center has been established in University of Ladakh to showcase Gujarat culture in Ladakh. So this type of exchange you know uh, we have started intensively and uh, soon we will have another uh, center created at uh, National Forensic Science University rather they have been asking us to establish a uh, center for Ladakh in uh, uh, National Forensic Science University, Gandhi Nagar. And uh, similarly, recently I got a communication from uh, IEM Jammu uh, director. You know, he uh, some time back he visited here. We had a good interaction and this will be a good opportunity for our students uh, to have, you know, access to IEM uh, Jammu, for example. And we, we want to sign a MOU, I think soon we'll uh, go for that. And they have invited our students to visit 
I am Jammu and have training for example on research methodology, entrepreneurship, startups and so on because they, they are leading institutes and they have the expertise and they want and jointly we want to establish a transit campus of uh, IIM Jammu in Ladakh. So initially it may be in the campus only uh, till they get a separate land from the uh, administration. So that type of development is taking place and uh, I think that will certainly benefit our youth of uh, Ladakh immensely. Coming to this uh, uh, sixth National Geo Research Scholars Meet, you know, the title you can see it's a research scholar meet. So, large number of uh, research scholars, uh, more than uh, around 80, they are visiting here from all over India. And uh, although large number, uh, more than 200, they applied, but we have to select, and we selected, uh, uh, you know, nearly half less than half so they are they are they are here now they have already arrived in the in uh, lay and uh, along with the large number of uh, you know experts in the field of geology <coughs> and uh, and i think uh, next four days you uh, inter intensive interaction that will take place uh, between uh, research scholars and uh, leading personalities in geoscience you know geology is one of the important area uh, particularly in, for this region, uh, although the geology is very important, particularly in the Himalayan region, but in Ladakh, you know, as everybody knows, that this Trans Himalaya in Ladakh region, you know, really provides a ideal opportunity to investigate and understand various geological, uh, geodynamic processes, you know, oh, and uh, this is all related to climate change and. Uh, you know other such issues water issues for example all uh, related to geosciences so this is a unique place you know you will be uh, maybe you are knowing that uh, all these uh, leading institutes research scholars and uh, uh, scientists every year they visit Ladakh <coughs> especially for research in the summer time and now they will have the opportunity to visit our university because our university also has have, have uh, a, a geology department so us geology department ke sath uh, milke jo scientist or research scholars hain uh, wo uh, intensive research ki opportunity unko milegi aur usse hamare youth ko particularly main bar bar ye kehta hu ki hamare jo youth hain hamare jo faculty hai in this area unko bahut hi you know important and uh, opportunity ek uh, milegi जिससे कि हमारे इस रीजन को भी बड़ा फायदा होगा ताकि हम जो भी यहाँ के इश्यूज हैं उनको टैकल कर सकें अभी तो स्केटर्ड रिसर्च थी देर इज़ नो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सो उसी के कॉन्टेक्स्ट में जो एमओयू हमने साइन किया वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सॉरी वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियो साइंसिस देहरादून के साथ बिकॉज दैट्स ए लीडिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया एंड इन दर्ल्ड ऑल्सो सो so, उनके साथ जो एम ओ यू साइन हुआ उसके अंडर हमने एक यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में एक सेंटर क्रिएट करना है जिसका हमने नाम दिया है डब्ल्यू आई एच जी दैट इज़ वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी डैश यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख सेंटर फॉर जियो साइंसिस सो जिसमें मिल के हमारे स्टूडेंट्स और वाडिया इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स फैकल्टी हमारी और उनकी फैकल्टी मिल के यहाँ जॉइंट रिसर्च पर फोकस करेंगे और वो सेंटर हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं एमओयू में ऑलरेडी हमने उसको मेंशन कर दिया था तो उसकी अनाउंसमेंट कल इनाग्रेशन पे हम करेंगे क्योंकि वहाँ के डायरेक्टर और लीडिंग साइंटिस्ट सारे आए हुए हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अब हमारे ऑनरेबल एडवाइजर साहब विल विल बी इन द इनाग्रेशन एंड दिस वी आर गोइंग टू अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ सेंटर सो so, इस तरह कोशिश ये हो रही है कि इंटेंसिव रिसर्च की तरफ यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख फोकस करे क्योंकि एवरी यूनिवर्सिटी इज़ नोन बिकॉज ऑफ देयर रिसर्च एंड टीचिंग तो अभी टीचिंग तो हमारा अच्छा चल रहा है तो रिसर्च पे हमने अब फोकस करना है मोर इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ रिक्वायर्ड मोर सच कोलाब्रेशन आर रिक्वायर्ड तो हमने नेशनली इंटरनेशनली और कोलाब्रेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं 
सो दैट यहाँ के यूथ के लिए और हमारे एक यूनिक अपॉर्चुनिटी मिले ताकि इस रीजन को भी बहुत नेशनली इंटरनेशनली यू नो रिकोगशन मिले जो हमारी पिछले सेशन में फीस स्ट्रक्चर थी उससे हमने थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर को रिवाइज किया था तो इनिशियली स्टूडेंट्स को फीलिंग हुई कि बहुत ज़्यादा हमने इंक्रीज कर दिया है बट देन हमने उसको रीजनेबली रिड्यूस करके तो अभी तो रीजनेबल है देखिए इसमें ये है कि मुझे लगता है कि लद्दाख के स्टूडेंट्स को एक एडवांटेज है बिकॉज ऑल ऑफ देम दे गेट द फेलोशिप्स यू नो फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो जितनी भी फीस वो देते हैं अपना डिपॉजिट करते हैं तो मेयरली उनको रिफंड हो जाती है इन दी फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप आप देखिए जितनी भी यूनिवर्सिटीज है जो आजकल जो फीस स्ट्रक्चर है सब में इंक्रीज करना पड़ेगा अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर उसको स्टडी करें तो उसमें भी फीस स्ट्रक्चर को आपको रिवाइज करना पड़ेगा ये डिपेंडेंसी जो गवर्नमेंट पे है ना उसको कम करना पड़ेगा है ना तो ये तो आने वाले टाइम में होना ही है इसको रोकना बड़ा मुश्किल होगा अभी तो क्या होता है कि बच्चे एकदम फील करते हैं कि बर्डन आ गया और आप अगर इसको कंपेयर करिए इतनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो खोल रही हैं तो मुझे लगता है गवर्नमेंट भी का ध्यान भी उधर ही है कि इसको डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट कम किया जाए तो जैसे कि फॉरेन कंट्री में आप देखिए बहुत सारे बच्चे फॉरेन कंट्री में क्यों जाते हैं वहाँ तो फीस स्ट्रक्चर वेरी हाई उनको हैवी सम पे करना पड़ता है तो स्टिल वो जाते हैं तो हमारे इंडिया में एक परसेप्शन है अभी यहाँ फीस बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो होनी चाहिए Which is also not good, you know. But they they have said like in the structure there are some uh, facilities which the university is not providing, but they are still charging it. So no, no, ऐसा नहीं है. वो जो facilities हम जिस जहाँ जो provide कर रहे हैं, वो उसमें include है. जैसे कि example आप जैसे students ने दिया होगा कि हमारे library जो department department library नहीं है. अब देखिए ना अभी हमारा इस वजह से grow हो रहा है, है ना? तो हमने library जो main library है, उसके अंदर हर हर एक department का corner रखा हुआ है तो उनकी वहीं बुक्स हैं सारा कुछ है तो वो आके वहाँ स्टडी कर सकते हैं तो जैसे ही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रो करेगा तो हम ये सारा कुछ ही आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे चेंज होता है ओनली क्योंकि अभी कुछ हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं इसीलिए कई चीज़ें अभी नहीं हो रही बट धीरे धीरे हो जाएंगी तो बट, बट ये जो फीस स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर होता है ये जो यू गाइडलाइंस होती हैं है ना उसमें यह नहीं होता कि आप ये ना लो वो ना लो ऐसा नहीं होता जो भी हेड्स बने हुए हैं उसमें चार्ज तो करना है है ना तो वो फैसिलिटी हम इनडायरेक्टली दे रहे हैं मे नॉट बी गिविंग डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं सर so, हमने काफ़ी प्रेस रिलीज उसमें देखे कि यूनिवर्सिटी uh, आप और लाइक यू टी एडमिनिस्ट्रेशन एंड हेल्थ काउंसिल के साथ काफ़ी मीटिंग्स हुआ है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट इन दूनिवर्सिटी आप उस पर क्या कहेंगे सर देखिए जैसे जब यूनिवर्सिटी बनी तो जो भी पैसा अलॉट किया गया तो अभी बिल्कुल स्टार्ट था बिल्कुल अभी एडमिशन भी कम थी अब जैसे जैसे यूनिवर्सिटी ग्रो कर रही है तो यही मैं एडमिनिस्ट्रेशन को सबको एम्फोसाइज करता हूँ अब नेचुरली फंड्स की और ज़रूरत पड़ती है जैसे हम फॉर एग्जांपल गुजरात में हमने बच्चों को भेजा या और इंस्टीट्यूट्स में भेजेंगे और भी कोई हम लेबॉरटरी सेट करनी है कोई इंस्ट्रूमेंटेशन करने हैं तो हर चीज़ के लिए मैं चाहिए सो उनसे सिर्फ यही एम्फोसिस करने आइडिया यही है 
कि क्योंकि जैसे जैसे यूनिवर्सिटी और ग्रे ग्रो करेगी नेचुरली फंड्स की आल्सो डिमांड भी बढ़ेगी तो इसीलिए मीटिंग हो रही है कोई अदरवाइज कोई और रीज़न नहीं है तो जस्ट टू अप्राइज दैम के भी अभी डिमांड हमारी भी बढ़ती जा रही है तो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि और इसको इंक्रीज किया जाए नहीं नहीं बहुत पॉजिटिव है अभी रिसेंटली भी मीटिंग हुई है तो आई अगेन एम्फोसाइज दीज थिंग्स एंड दे आर ऑल वेरी पॉजिटिव इवन हिल काउंसिल ऑल्सो हैज़ कम अप विद देयर प्लान्स पहले वो यूनिवर्सिटी को कोई भी हम बात करते थे वो कहते यूनिवर्सिटी को तो हम दे नहीं सकते क्योंकि उनके जो प्लान है उसमें इंक्लूड नहीं था नाउ दे हैव इंक्लूडेड एंड हमारे ऑनरेबल एल जी साहब एडवाइजर साहब दे आर सो पॉजिटिव यू नो दे वॉन्ट टू हेल्प द यूनिवर्सिटी एंड नेचुरली फिर इसी डिस्कशन से ही uh, उनको भी यू you नो know, पता लगता है कि हाँ यूनिवर्सिटी की क्या नीड्स हैं कैसे हैं सो आई थिंक क्या हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी अभी गाइडलाइंस सब बन रही हैं यू नो लॉज बन रहे हैं बड़ा कुछ हो रहा है तो उससे आई थिंक यूनिवर्सिटी का जो प्रस्पेक्टिव है वो भी अभी नेचुरली uh, उनको थोड़ा अब ज़्यादा पता लग रहा है बिकॉज आई हैव बिन एम्फोसाइजिंग दीज थिंग्स एंड हो गया यहाँ तो ये है कि काउंसिल से भी हमें बड़ी कॉपरेशन है एडमिनिस्ट्रेशन से बड़ी कॉपरेशन है नेचुरली ये अभी देखिए मुझे एट नाइन मंथ्स ही हुए हैं बट आई हैव बिन एम्फोसाइजिंग दैट अभी कितनी हमने इसको यूनिवर्सिटी को uh, कैसे फास्ट ग्रोथ पे लेके जाना है तो उसके लिए नेचुरली फंड्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड तो वो जो फीस की बात आप सारे करते हैं इसीलिए पर्पज़ उसका भी यही था कि थोड़ा फीस इनक्रीज करेंगे वही पैसा स्टूडेंट्स के लिए हम यूज़ कर सकेंगे क्योंकि इनडायरेक्टली स्टूडेंट्स को मिल जाना है मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ है ना तो वो बच्चे कहते हैं अभी हमें पहले ज़्यादा देना पड़ता है तो बट हमने वो भी एक उसका सोल्यूशन निकाला था कि हम उसको लोन की फॉर्म में कर देंगे है ना बट जैसे ही आपको मिलेगा तो आप डिपॉजिट कर दीजिए तो इस तरह के यू नो वी आर फॉर यू नो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स के लिए ही यूनिवर्सिटी है स्टूडेंट्स की हेल्प हम नहीं करेंगे तो यूनिवर्सिटी कैसे करेगी